കുഞ്ഞിന് തന്നെ മാതാപിതാക്കളും വീടുമൊക്കെ നഷ്ടമായ ഫ്രെഡി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നറിയാതെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നല്ലവനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവനെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് അദ്ദേഹം അവനെ കരുതുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ക്രമേണ അവർ ശരിക്കും പിതാവും മകനും ഒക്കെ ആയിത്തീർന്നു ആ മനുഷ്യനാവട്ടെ അടുത്തുള്ള പള്ളിയിലെ വികാരി അച്ഛനായിരുന്നു ആരാധനയ്ക്കായി പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫ്രെഡിയും അദ്ദേഹം കൂടെ കൊണ്ടുപോകും അവിടെ ഫ്രെഡിക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ ജോലി കൊടുത്തിരുന്നു ആരാധന നടക്കുമ്പോൾ ആരാധനയ്ക്കായി വരുന്നവരുടെ ചെരുപ്പുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരുന്നു ഫ്രെഡിയുടെ ജോലി അവിടെ അടുത്ത് ഒരു പീഠത്തിൽ ഫ്രെഡി ഇരിക്കും ചെരുപ്പുകളൊക്കെ അവിടെ സൂക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം ഇരുന്നു കൃത്യമായി ആ ജോലി ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഫ്രെഡിക്ക് പക്ഷേ മനസ്സും ചിന്തയും ഒക്കെ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലെ ആരാധനയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു കാലം കടന്നുപോയി ഫ്രെഡി വളർന്നു ഉപരി പഠനത്തിനായി ഫ്രെഡിക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു പിന്നീട് പഠിച്ച് മിടുക്കനായി ജില്ലാ കളക്ടറായിട്ടാണ് ഫ്രെഡി മടങ്ങി വരുന്നത് ഒരു ദിവസം തിരക്കിനിടയിൽ പിതാവിനെ വിളിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നാളത്തെ ആരാധനയിൽ ഞാനും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പിതാവിനെ വളരെ സന്തോഷമായി അന്നത്തെ ആരാധന പൂർത്തിയായിട്ടും പക്ഷേ മകനെ കണ്ടില്ല നിരാശനായി അദ്ദേഹം മടങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ പള്ളിയുടെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചെരുപ്പ് സൂക്ഷിക്കുന്നയിടത്ത് പഴയ കസാരയിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു അദ്ദേഹം ഓടി വന്ന് മകനോട് ചോദിച്ചു എന്താണിങ്ങനെ ഞാൻ ബലിപീഠത്തിനടുത്ത് പ്രത്യേകം പീഠം ഒരുക്കിയിരുന്നല്ലോ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് മകൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മുമ്പും ഇവിടെ തന്നെയാണല്ലോ ഇരുന്നിരുന്നത് ദൈവത്തിന് ചെരുപ്പ് സൂക്ഷിക്കുന്നവനെന്നോ കളക്ടറെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ ഞായറപ്പള്ളി കൂടെ ആരംഭിക്കുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ദേവാലയത്തിൽ ആരാധനയ്ക്കായി പോകുമ്പോൾ ആരാധനാ സമയത്ത് നമ്മൾ ദേവാലയത്തിന് അകത്താണോ പുറത്താണോ പുറത്താണെങ്കിൽ പുറത്ത് പറയേണ്ട അകത്താണെങ്കിൽ അകത്തെന്താണ് പ്രത്യേകത അവിടെ ആരൊക്കെയാണുള്ളത് പുരോഹിതനുണ്ട് ശുശ്രൂഷക്കാരുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നുമല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മൾ കാണാത്തതായി നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നയിടത്ത് നിൽക്കുന്നയിടത്ത് നമുക്ക് ചുറ്റും അങ്ങനെയും ചിലരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തിരുവനയ അപ്പച്ചൻ്റെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധന്മാരും നമ്മളും സാന്നിധ്യവും സംസർഗവും പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തനിക്ക് സ്തുതി ഞായർ പള്ളിക്കൂടത്തിലെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠം പരിശുദ്ധന്മാരും നമ്മളും എന്ന വിഷയമായിരുന്നല്ലോ പരിശുദ്ധന്മാർ നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് ആത്മപ്രകാരം മരണശേഷവും അവർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന പാഠമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി രണ്ട് വാക്കുകൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ കുറിക്കാം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്നാമത്തെ വാ വാക്ക് അവരുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സാന്നിധ്യം പ്രസൻസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണം രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് സംസർഗം എന്നാണ് കമ്മ്യൂണിയൻ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമല്ലോ സോ സാന്നിധ്യവും സംസർഗവും പ്രസൻസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിയൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ നമ്മൾ കുറിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ എന്നോടൊപ്പമുണ്ട് അത് സാന്നിധ്യം എന്ന് പറയും ഞാൻ എൻ്റെ സ്നേഹിതനോട് സംസാരിക്കുന്നു അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്നേഹിതനോട് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സ്നേഹിതനുമായി ഒരു സംസർഗത്തിലാണ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ലോകം വിട്ട് ആത്മാവിൽ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന വാങ്ങിപ്പോയവർ മരിച്ചുപോയവർ പരിശുദ്ധന്മാർ പ്രത്യേകമായും അവരുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് അവരുമായി നമ്മൾ സംസർഗത്തിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ബുദ്ധിക്ക് 
ഗ്രഹിക്കാൻ ഒരല്പം പ്രയാസം വരും എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാന്നിധ്യവും സംസർഗവും പരിശുദ്ധന്മാരുമായി നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ദൈവവചനം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന വലിയ ഒരു പാഠമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ താബോർമലയിൽ മറുരൂപത്തിൻ്റെ അവസരത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു രൂപാന്തരപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന മോശയും ഏലിയായും യേശുവിനോടൊപ്പം നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായ പത്രോസും യാക്കോവും യോഹന്നാനും കണ്ടല്ലോ നേർ നേരിട്ട് കണ്ണ് കണ്ണു കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധന്മാരുമായി നമുക്ക് സംസർഗം ഉണ്ട് ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സാന്നിധ്യവും നമുക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ സാന്നിധ്യവും സംസർഗവും പരിശുദ്ധന്മാരുമായി നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട അനുഭവമാക്കേണ്ട ഒരു പാഠമാണ് പാഠങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ബുദ്ധി കൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടുന്നതല്ല അനുഭവത്തിലൂടെയും നമുക്ക് രുചിച്ചറിയുവാൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയേണ്ടതാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന പരിശുദ്ധന്മാർ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് അവരുടെ കൂട്ടായ്മയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ മരിച്ച ഒരാളെ ഓർക്കുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് നാം ഓർക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഓർമ്മ ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മളുടെ മസ്തിഷ്കം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന നമ്മളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ നമ്മൾ ഓർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് നമ്മളുടെ മനോമുഖരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഓർമ്മ മണ്ഡലത്തിൽ നമ്മളുടെ ബോധത്തിൽ അവരുടെ പേരും അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു എന്നൊരു വിചാരത്തിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സഭ വേറൊരു വ്യാഖ്യാനം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സാന്നിധ്യമെന്നാണ് സംസർഗമെന്നുമാണ് അർത്ഥം ഇത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സാന്നിധ്യവും സംസർഗവും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അനുഭവിച്ചറിയുന്നത് അതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് നമ്മൾ വേറൊരു പേര് ഉണ്ട് സംസർഗം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിയൻ എന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ എന്ന് പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ പറയും ഹോളി കുർബാന എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ വിശുദ്ധ സംസർഗം കുർബാനയ്ക്ക് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അർത്ഥം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിശുദ്ധന്മാരുമായുള്ള കമ്മ്യൂണിയനിലാണ് നമ്മൾ സംസർഗത്തിലാണ് നമ്മൾ കുർബാനയിൽ അപ്പോൾ ഏത് കുർബാന അനുഷ്ഠാനത്തിലും വാങ്ങിപ്പോയ നമ്മളുടെ വിശ്വാസികളെ ഓർക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പരിശുദ്ധന്മാരുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കും അവരെയും നമ്മൾ കുർബാനയിൽ ഓർക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ കുർബാനയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുശരീരങ്ങളിലുള്ള പങ്കാളിത്തം സംസർഗം അതോടൊപ്പം തന്നെ വാങ്ങിപ്പോയ വിശ്വാസികളുമായും നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നുപോയ പരിശുദ്ധന്മാരുമായുള്ള കമ്മ്യൂണിയനും സംസർഗവും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അവിഭാജ്യമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുശരീ രക്തങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശു ക്രിസ്തുവുമായി നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിയനിലാവുന്നു എന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തുവുമായുള്ള കമ്മ്യൂണിയനിൽ സംസർഗത്തിൽ നമ്മളാണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മളിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയ വാങ്ങിപ്പോയവരുമായും യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധന്മാരുമായും നമ്മൾ സംസർഗത്തിലാവും 
ഇത് നമ്മൾ ഈ രണ്ടും കൂടെ യേശുക്രിസ്തുവുമായുള്ള സംസർഗം കുർബാനയിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയ വാങ്ങിപ്പോയവരുമായുള്ള സംസർഗം കുർബാനയിൽ പരിശുദ്ധന്മാരുമായുള്ള സംസർഗം കുർബാനയിൽ ഇത് ഒന്നിച്ചാണ് സഭ കൊണ്ടാടുന്നത് കുർബാനയിൽ അത് ആഘോഷമാക്കുന്നത് അല്ലേ നോക്കൂ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണത്തോടൊപ്പം നമ്മൾ കന്യകമറിയാമിനെ ഓർക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയിൽ സമയമേതല്ലോ മോർ തോമാസ്ലിഹ മോർ ഗി വർഗീ സഹത എന്ന് ഞാനെ ഓരോ പിതാക്കന്മാരെയും പരിശുദ്ധന്മാരെയും ഓർത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുക നിങ്ങളെ തോമസ് കുട്ടി എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് വിളിക്കുക അതുപോലെയാണ് പരിശു പ്രാർത്ഥനയിൽ സമയം ഇതല്ലോ ഓ മാർത്തോമ അല്ലയോ മാർത്തോമ സ്ലിഹ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധന്മാരെ ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മളൊരു വലിയ ഒരു അർത്ഥം ജീവിതത്തിനുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് നമ്മളെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയല്ലേ ഇതെല്ലാം എന്നും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് ചിന്തിക്കണം പരിശുദ്ധന്മാരുടെ ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സാന്നിധ്യമാണ് സംസർഗമാണ് വാങ്ങിപ്പോയ നമ്മളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ബന്ധുജനങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ ഓർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവരിപ്പോൾ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നു അവരുമായി നമ്മൾ സംസർഗത്തിലാകുന്നു വിശുദ്ധ കുർബാന അതിന് ഉള്ള ഒരു സവിശേഷമായ ഒരു ഇടവും ഒരു സമയവും നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നുമാണ് നമ്മൾ ദേവാലയത്തിൽ ഒത്തുകൂടുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതരെ കാണുന്നു ഈ ശരീരത്തിലുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്വതവെ സാധാരണഗതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതുമാത്രമല്ല ഈ ലോകം വിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു പോയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസികളും എല്ലാ പരിശുദ്ധന്മാരും പരിശുദ്ധകളും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ആ സമയത്ത് സന്നിഹിതരാവുകയാണ് അവർ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുമായുള്ള സംസർഗവുമുണ്ട് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊള്ളണം നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വിശാലമായ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ അർത്ഥം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കുർബാനയിൽ സംബന്ധിച്ച് നോക്കൂ ഓ ഓരോ പ്രാർത്ഥനയും നമുക്ക് അർത്ഥപൂർണമായി വരും അതല്ലാതെ ഈ അർത്ഥം അതിന് അതിൻ്റെ പിമ്പിലുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നാൽ ആഴമായ ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല ആഴമായ അനുഭവം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഓരോ കർമ്മത്തിലും അനുഷ്ഠാനത്തിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരുക്കത്തോടെ വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ ആ ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കാളികളാവുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അസ്വാദ്യകരമായി അനുഭവപൂർണമായി തീരും നമ്മളുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാനയും ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോഴും പരിശുദ്ധന്മാരുടെ ഓർമ്മയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോഴും നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളായ ആളുകളുടെ ഓർമ്മയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോഴും ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊള്ളണം ഓർമ്മ സമം സാന്നിധ്യം സംസർഗം ഓർമ്മ എന്നാൽ സാന്നിധ്യവും സംസർഗവുമാണ് എന്ന പാഠം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറിച്ചു വയ്ക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഈ ഒരു 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 കാര്യം ഒരു പാഠം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും 
ഓർക്കുകയും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒരുക്കത്തോടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേക അനുഭവം ഉണ്ടാവും അനുഭൂതി ഉണ്ടാവും അത് നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും ദൈവം തമ്പുരാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും മാറാനുണ്ട് ദൈവാലയത്തിനുള്ളിൽ വിശുദ്ധ ആരാധനയിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ധാരാളം പേരുണ്ട് അല്ലെ പരിശുദ്ധന്മാരുണ്ട് പരിശുദ്ധ മാലാഖമാരുണ്ട് നമ്മൾ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയ വിശ്വാസികളായ മുൻ തലമുറക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതിൽ നിന്നും അപ്പോൾ എത്ര അധികമാണ് നമ്മൾ കാണാത്തവരായി നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് ഇനി അതുമാത്രമാണോ ഈ ആരാധനയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള വിഷുവിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ അർത്ഥതലത്തിൽ എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നമ്മൾ പണ്ട് തോമാസ് ലിഹ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവവുമേ എന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് പറഞ്ഞു പോകും with the angels and all the saints we declare your glory as with one voice we claim took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples saying take this all of you and eat of it for this is my body which will be given up for you
പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിലെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടതൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കുറെ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മുടെ ചലഞ്ചിനെ കുറിച്ച് സമ്മാനത്തെ കുറിച്ച് ബന്ദർ സമ്മാനങ്ങളുടെ ഞായർ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പുതിയ ചലഞ്ചുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു നൂറ്റി പത്ത് മുതൽ നൂറ്റി അറുപതാമത്തെ എപ്പിസോഡ് വരെ ആകെ നൂറ് ചലഞ്ചുകൾ അൻപത് എപ്പിസോഡുകൾ അതിൽ അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ അമ്പത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുഞ്ഞു കൂട്ടുകാർക്കുള്ള ബമ്പർ സമ്മാനം മൂന്ന് കുഞ്ഞു സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ശരിയുത്തരം അയക്കുന്നതിൽ ഒരാൾക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയും ഉറപ്പായ സമ്മാനം ഓരോ ആഴ്ചയും മികച്ചതായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യും അവർക്ക് സമ്മാനവും നൽകും എല്ലാ ആഴ്ചയും തുടർച്ചയായി മുടങ്ങാതെ ചലഞ്ചിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും സമ്മാനമുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ സർപ്രൈസ് സമ്മാനങ്ങളും കാത്തിരിക്കുക ചലഞ്ചിൽ പങ്കെടുക്കുക സമ്മാനം നേടുക ഞായർ പള്ളിക്കൂടം നൂറ്റി പത്ത് മുതൽ നൂറ്റി അറുപത് വരെ അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഞായർ പള്ളിക്കൂടത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ സമയം അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതട്ടെ നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു അഭിപ്രായങ്ങളും ആശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കുക തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നത് ടു സെവൻ വൺ ത്രീ വൺ ഡബിൾ സീറോ എന്ന ഫോൺ നമ്പർ ഓർത്തിരിക്കുക ഞായർ പള്ളിക്കൂടം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ലൈവാണ് പിന്നീട് പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ഒ എസ് എസ് ഐ ബോധനം ചാനലിലും ഒ എസ് എസ് ഐ ബോധനം ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണ് വിവിധ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളിലും ലഭ്യമാണ് കാത്തിരുന്ന് കാണുക പുതിയ ചലഞ്ച് വരുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും അറിയിക്കുക അടുത്ത ആഴ്ച കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചലഞ്ചുമായി കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചാച്ചൻ സന്തോഷ് ഇന്ന് ബൈ പറയുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും ദൈവം അന